Hey, what's up, guys? 안녕하세요, people. 임석입니다. 이번 시간에는 맨몸으로 할수 있는 전신 운동을 준비했습니다. 특히 이번 루틴에서는 칼로리를 최대한 많이 소모하고 심박수를 올리는데 도움이 될수 있는 루틴으로 준비했으니 끝까지 함께 따라와 주세요. 이번 시간의 루틴은 웨이브 푸시업, 플랭크, 사이드 플랭크 로테이션, 암워킹으로 진행됩니다. 먼저 웨이브 푸시업부터 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 운동은 웨이브 푸시업입니다. 전반적인 상태 근육을 강화하기 좋은 동작입니다. 두 손을 가슴 옆에 둔 상태로 엎드려 주세요. 바닥을 밀어내면서 그대로 위로 올라와 주세요. 플랭크 자세에서 잠시 멈췄다가 다시 천천히 가슴 근육에 힘을 유지하면서 아래로 내려가 주세요. 동작을 수행할 때는 허리가 지나치게 꺾이지 않도록 복근과 코어에 힘을 줍니다. 손목이 많이 아픈 분들은 푸시업 바를 활용하거나 손의 위치를 높일 수 있도록 스텝박스 위에 손을 얹고 해보셔도 좋습니다. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. 
두 번째 운동은 플랭크입니다. 코어를 활용해 볼 거예요. 팔꿈치와 손으로 삼각형을 만들어 준다고 생각하고 바닥을 밀어주세요. 엉덩이에 힘을 주어 지어차면서 몸통을 일자로 유지해 주세요. 플랭크를 할때 전체적으로 무게중심이 뒤로 빠지시는 분들이 많이 있습니다. 무게중심은 중앙에 위치하도록 해주시고 뒤꿈치와 발가락이 수직이 된다고 생각해주시면 중심을 잡기 더 편리하실 거예요. 
8번째 운동은 사이드 플랭크 로테이션입니다. 상체와 코어를 전반적으로 활용할 수 있는 좋은 동작입니다. 웨이브 푸시업으로 바닥을 밀어내 플랭크 자세를 취한 후 플랭크 자세에서 팔을 그대로 벌려 사이드 플랭크 자세로 변형해줍니다. 사이드 플랭크를 할 때는 몸통이 많이 흔들리지 않도록 호흡을 참고 코어에 힘에 집중해 주세요. 또 어깨가 위로 빠지지 않도록 집중해 주세요. 갈비뼈 아래에 끌어내리는 힘을 이용하여 어깨를 안정화 시켜줍니다. 손목이 약한 경우 손목에 부담이 될수 있으므로 손목이 약한 분들은 이 동작을 기본 플랭크로 대체해 주시는 것을 추천드립니다. 네 번째 운동은 암호킥입니다. 암호킥은 맨몸으로 할수 있는 상체 운동 중 강도가 높은 운동이라고 할수 있습니다. 서 있는 자세에서 천천히 팔을 뻗어 멀리 이동해 플랭크 자세를 만들어주세요. 웨이브 푸시업을 한번 해준 후 다시 서 있는 자세로 돌아와주세요. 
워킹을 할 때는 복근에 힘을 준 상태를 계속 유지해야 합니다. 허리가 아래로 떨어지지 않도록 살짝 말고 배꼽을 안으로 쏙 집어넣는다는 생각으로 호흡을 뱉어주세요. 항상 허리가 펴지지 않도록 유지한 상태에서 천천히 팔을 멀리 뻗어가며 플랭크 자세를 만들어주세요. 
it fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. Can save it, cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter. I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter. I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega.원하시는 루틴이 있다면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 영상을 보시고 도움이 되신 분들은 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. Thank you guys.